हेलो एवरी वन वेलकम टू एग्जाम क्लियर सो टूडे इज अवर सिक्स सेशन सो आई होप आपकी डेली बाई डे वैकेबलरी इम्प्रूव हो रही होगी एंड आपको मजा आ रहा होगा सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन सो द फर्स्ट वर्ड इज कंटेंशियस पहला शब्द है कंटेंशियस ठीक है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आप हाफ ऑफ पढ़ के देख सकते हैं कन टेन शियस फुल पढ़ेंगे तो ये हो गया कंटेंशियस फॉर्म वाइज ये एडजेक्टिव है चलिए हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट ठीक है मैं पहले सिनोनिम्स इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि कई बार हमको मीनिंग इतना अच्छे से नहीं समझ आता लेकिन अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे तो ये डेली में हम ये वर्ड्स यूज करते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल जैसे कॉन्ट्रोवर्सी हो गई डिस्प्यूट हो गया जिसका मतलब होता है विवाद ठीक है तो कंटेंशियस का भी मतलब है विवाद कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट मतलब कोई विवाद खड़ा हो जाना कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो जानी ठीक है कोई आर्ग्यूमेंट होनी तो उन्हीं से सेम इसका सेनोनिम्स भी वही है कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्प्यूटेबल जो कि बना है कॉन्ट्रोवर्सी से डिस्प्यूटेबल बना है डिस्प्यूट से और ये थर्ड सेनोनिम है एगोनिस्टिक इसे आपको एज इट इज याद करना है ठीक है तो चलिए हम इसका यूज देख लेते हैं रिजर्वेशन सिस्टम इन अवर कंट्री इज वेरी कंटेंशियस मतलब कि हमारी कंट्री में हमारे देश में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा कंटेंशियस है मतलब कि बहुत ही ज्यादा विवाद स्पद है विवादों में घिरा रहता है ठीक है तो चलिए सेकेंड वर्ड पे मूव करते हैं सेकेंड वर्ड इज कार्नेज इसका प्रोनाउंसिएशन है कार नेज ठीक है इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये हो गया कारनेज फॉर्म वाइज एक नाउन है चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं द किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब कि बहुत सारे लोगों का मरना एक साथ तो आप कह सकते हैं मास मर्डर देखिए ये इसका सिनोनिम भी है मास मर्डर मतलब हम इसे सिर्फ एक मर्डर या फिर किलिंग ऑफ वन पर्सन नहीं काउंट करेंगे ये किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल है इसलिए इसे मास मर्डर काउंट करते हैं तो हिंदी में अगर हम इसे कहना चाहें तो हम कह सकते हैं नरसंहार ठीक है कतलेआम मैं लिख भी देती हूं नरसंहार ठीक है तो आप इसके सिनोनिम्स देख लीजिए मैसेकर लॉटर मास मर्डर ब्लड बाथ होलोकोस्ट तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जैसे कि ये ब्लड बाथ हो गया मैसेकेर हो गया होलोकोस्ट हो गया ठीक है तो ये कोई इंपॉर्टेंट है चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं ड्यूरिंग हिटलर्स रेन कार्नेज वॉज अ कॉमन थिंग हिटलर्स रेन रेन जो होता है इसका मतलब शासन ठीक है तो हिटलर के शासन के दौरान कार्नेज एक बहुत ही आम चीज थी कार्नेज मतलब कि जो हम कहते हैं मास मर्डर कतले आम जो था नरसंहार ये बहुत ही कॉमन चीज थी उस टाइम पर सो द थर्ड वर्ड इज क्वेरी क्वेरी बहुत ही इजी इसका प्रोनाउंसिएशन है क्वेरी ठीक है फॉर्म वाइज ये नाउन है चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं अ क्वेश्चन स्पेशली वन एक्सप्रेसिंग डाउट और रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखिए आप लोग जनरली टीचर से भी हम कहते हैं कि हमारी कोई क्वेरी है तो क्वेरी क्या होता है जब हमें कोई डाउट होता है ठीक है कोई हमें डाउट है हमें कोई क्वेश्चन है या फिर हमें कुछ उससे पूछना है हम कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उस चीज को हम क्वेरी कहते हैं हिंदी में हम कह सकते हैं सवाल ठीक है चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ओ सनोनम सो रह गए सनोनम इसका क्वेश्चन इंटरपेलेशन कसेरे स्केप्टिज्म टॉपिक मतलब कि मेरे सारे डाउट मेरी सारी क्वेरीज यानी मेरे सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं जब टीचर अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता है ठीक है सो द फोर्थ वर्ड इज कंट्रारी इसका जो टाइप है जो फॉर्म है वो है एडजेक्टिव प्रोनसिएशन बहुत सिंपल है कंट्रारी कॉन्ट्रारी भी पढ़ सकते हैं इसे और इसका मीनिंग है अपोजिट इन नेचर डायरेक्शन और मीनिंग ठीक है मतलब कि ये आप हिंदी में कह सकते हो कि विपरीत या फिर हम विरुद्ध भी कह सकते हैं 
सेम वही लिखा है कि अपोजिट होना नेचर में डायरेक्शन में या फिर किसी मीनिंग के लिए हमेशा जब भी हम किसी विपरीत किसी भी चीज के विपरीत बात कर रहे हैं उस चीज को हम कहते हैं कंट्रारी और इसके सिनोनिम्स हैं अपोजिट अगेंस्ट एडवर्स एंटोगोनिस्टिक रेप्यूगनेट एवर्स ठीक है चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं आई नेवर अग्री विथ हिम बिकॉज माई व्यूज आर ऑलवेज कंट्रारी टू हिम मतलब मैं कभी भी उससे सहमत नहीं होता क्योंकि जो मेरे व्यूज मेरे विचार हमेशा उससे विपरीत रहते हैं हमेशा उससे कुंट्रारी रहते हैं हमेशा उससे अपोजिट रहते हैं इसलिए मैं उससे कभी भी सहमत नहीं होता आई नेवर अग्री विथ हिम चलिए सो द फिफ्थ वर्ड इज रेज रेज की मोनाइजेशन बहुत ही सिंपल है बहुत बड़ा वर्ड नहीं है ये इसका जो टाइप है यानी फॉर्म है वो है नाउन चलिए मीनिंग देख लेते हैं हम वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि गुस्से से भर जाना जो कि गुस्सा हमारा काबू में नहीं रहता तो रेज का मीनिंग भी हिंदी में अगर हम देखें तो उसका मीनिंग हो गया गुस्सा ठीक है या फिर कह सकते हैं कि क्रोध या फिर कह सकते हैं रोष तो ये सब सेम ही है मीनिंग है इसके आप इससे सनोनिम्स से भी देख सकते हैं एंगर फ्यूरी इंडाइग्नेशन आई बेट या फिर स्प्लीन देखिए जो ये फ्यूरी वर्ड है ये आया है फ्यूरियस से ही वॉज लुकिंग फ्यूरियस हम कहते हैं ना कि वो बहुत ही गुस्से में दिख रहा था तो सेम है वही कि फ्यूरियस तो फ्यूरी वर्ड तो फ्यूरियस से आया है तो इससे आपको याद रहेगा चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इन रेज ही लेफ्ट हिज हाउस एंड रिटर्न इन द इवनिंग मतलब कि गुस्से में उसने अपना घर छोड़ दिया लेकिन शाम में वो वापस आ गया तो सेम ये चीज है अगर आप इसको अपने एग्जाम्पल्स में इन वर्ड्स को यूज करके एग्जाम्पल बना बना के देखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा कोई नहीं भूलेगा इसे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वेकेशन एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलोअर्स दीज आर दिंक्स